எக்ஸாம் ஆவரேஜோடைய கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு அருமையான கொஸ்டின் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்பியர்ட் ஃபார் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் தி ஆவரேஜ் மார்க் அப்டைன் பை தீஸ் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி அஞ்சு பேர் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஆவரேஜ் வந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் த மேக்ஸிமம் மார்க் ஆஃப் த எக்ஸாம் இஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ அந்த அஞ்சு பேர் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்படி எடுத்துப்போம் அஞ்சு பேரோட ஆவரேஜ் தான் ஃபார்ட்டி எக்ஸாம் வந்து டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு நடக்குது and each of the five students scored more than 10 marks however none of them scored exactly 40 marks idhula ulla oru oru therume 10 marks ku mela da edukranga ana yaar oru therume exactly 40 adhaadu 40 marks edukala abingra da solranga appo idhula nam enna purinjikalam average 40 venum adhe samayam yaaraiyume na 40 edukka koodadu idha question yaaraiyume 40 edukka koodadu na appo anga ulla marks na onnu 40 ku mela eduthu aganum இல்ல ஃபார்ட்டிக்கு கீழே எடுத்தாகணும் சரி எல்லாத்தையுமே ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுக்கலாமா இல்லை எல்லாத்தையுமே ஃபார்ட்டி கீழே எடுக்கலாமா இல்லை இந்த அஞ்சுத்தில் மூணு ஃபார்ட்டிக்கு மேலே ரெண்டு ஃபார்ட்டி கீழே இந்த மாதிரிலாம் எடுக்கலாமா இந்த மாதிரி கேசஸை நம்ம யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் நம்ம முதல்ல கொஸ்டின் என்னன்றதை ஃபுல்லாக பார்த்துருவோம் பேஸ்ட் ஆன் த இன்ஃபர்மேஷன் கிவன் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மஸ்ட் பி ட்ரூ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மஸ்ட் பி ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க கீழே உள்ள ஆப்ஷன்ஸ்ட எது நிச்சயமா எப்போதுமே ட்ரூவாக இருக்கும்னு கேட்டாங்க அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸை பார்க்காம இந்த கொஸ்டனுக்கு ஆன்சர் என்னங்கிறத சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு ஆப்ஷனாக பார்த்துட்டு அது இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லை அது கண்டிப்பாக நடக்கவே நடக்காதா இல்லை நிச்சயமாக அது நடந்தே தீருமா அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம் ஆப்ஷன் ஏ அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஆஃப் தம் ஸ்கோட் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இதை முதலே சொல்லிடலாம் இது தப்பான ஆன்சர் அப்படிங்கிறது ஏன்னா கொஸ்டின்லேயே முக்கியமான கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அங்கே உள்ள யாருமே ஃபார்ட்டி மார்க் எடுக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படி பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஆஃப் தம் ஸ்கோட் அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அப்போ மூணு பேர் வந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அதிகபட்சம் எடுத்திருப்பாங்க நிச்சயமாக குறைஞ்சது மூணு பேராச்சும் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்திருப்பாங்கன்றது சொல்கிறாங்க இல்லை அவசியம் இல்லை இன்னொன்று ஃபார்ட்டி மார்க் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை யாருமே ஃபார்ட்டி இல்லை அப்போ ஃபார்ட்டி மார்க் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை இதை நம்ம எடுத்துடலாம் சரி ஓகே அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஆஃப் தம் ஆப்ஷன் பிக்கு வரும் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஆஃப் தம் ஸ்கோட் மோர் தென் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் சரி குறைஞ்சது மூணு பேர் ஃபார்ட்டி மார்க்கை விட அதிகமாக எடுத்திருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் இருக்கு இல்லையா குறைஞ்சபட்சம் இப்போ இதை பற்றி நம்ம யோசிப்போம் அதாவது குறைஞ்சது மூணு பேராவது ஃபார்ட்டி மார்க்குக்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்றாங்க சரி பார்த்துடலாமே அதாவது இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துப்போம் அப்படின்னா மூணு பேர் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மற்ற ரெண்டு பேர் ஃபார்ட்டி மைனஸ் அப்படின்னு எடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்படி கொண்டு வந்து நம்மளால் ஆவரேஜ் ஃபார்ட்டின் கொண்டு வர முடியுமா நிச்சயமா முடியும் நிச்சயமா முடியும் நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து ஆவரேஜ் ஃபார்ட்டின் கொண்டு வர முடியும் ஆனால் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் த்ரீ இருக்கணுமா அப்படிங்கிறத இந்த கொஸ்டின் சரி ஒருவேளை ரெண்டே ரெண்டு பேரை மட்டும் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே கொண்டு வந்து மற்ற மூணு பேரை ஃபார்ட்டி கீழே கொண்டு வர முடியுமான்னு யோசிச்சு பார்ப்போம் ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே மற்ற மூணு பேர் ஃபார்ட்டி கீழே முடியுமா நிச்சயமா அதுவும் முடியுமே சரி அப்போ இப்படி எடுத்துப்போம் ரெண்டு பேர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ எடுத்துப்போம் அதாவது நான் ஃபார்ட்டிக்கு த்ரீ மேலே போகிறேன் எனக்கு ஆவரேஜ் ஃபார்ட்டி வேணும் இல்லையா அதனால் முதல் ரெண்டு நம்பர்ஸை த்ரீ த்ரீ ஏற்றிடுறேன் அப்போ நான் மொத்தமாக சிக்ஸ் ஏற்றிட்ட மாதிரி இப்போ அந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத இந்த மூணு நம்பரை வச்சு குறைச்சிடுறேன் அப்போது சிக்ஸ் குறையணும் ஆறு குறையணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு த்ரீயும் மொத்தம் மூணு இருக்குது இங்கே மீதி மூணு இருக்குது இல்லையா அந்த மூணு த்ரீயுமே ரெண்டு ரெண்டு குறைச்சிடுறேன் எதுலேருந்து ஃபார்ட்டிலேருந்து அப்போ தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி எயிட் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃபார்ட்டிங்கிறது வரும் ஆனால் ஆப்ஷன் பி இப்போ ட்ரூ இல்லைன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு ஏன்னா ஆப்ஷன் பி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் மூணு பேராவது ஃபார்ட்டியை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்றாங்க இல்லையே ரெண்டே ரெண்டு பேர் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருந்தே நம்மளால் இந்த ஆவரேஜ் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுது அப்படின்னா ஆப்ஷன் பியும் ராங் சரி இப்போ ஆப்ஷன் சிக்கு வரும் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் ஸ்கோர்டு எக்ஸாக்ட்லி ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் கண்டிப்பாக குறைஞ்சது ஒருத்தராவது ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும் எக்ஸாக்ட்லி ஃபார்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் நம்ம தப்புன்னு இதை வச்சே சொல்லிடலாம் இல்லையே
இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண அதே டெக்னிக்கை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் சாரி அட்மோஸ்ட் டூ ஆஃப் தம் அதாவது ரெண்டு பேர் தானே அதிகபட்சம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு மூணு பேரை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டிக்கு மேலே கொண்டு வர பார்ப்போம் மூணு பேர் ஃபார்ட்டிக்கு மேலனா இங்கே ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு எடுப்போம் அப்போது ஃபார்ட்டிக்கு ரெண்டு மேலே 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 சேர்த்துடுறேன் அப்போ ரெண்டு 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 மேலே சேர்த்துட்டேன்னா ஆறு சேர்ந்துருச்சு சிக்ஸ் சேர்ந்துருச்சு இப்போ அந்த சிக்ஸை இந்த ரெண்டு இடத்துல குறைச்சிருவோம் அப்போ இங்கே குறைக்கணும்னா தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் அப்படின்றது வந்துடும் அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தாலும் ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்துடும் ஆப்ஷன் டி இப்போது தப்பு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு டூ ஆஃப் தம் அட்மோஸ்ட் டூ ஆஃப் தம் தான் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுக்க முடியும் அதிகபட்சம் ரெண்டு பேர் தான் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க கிடையவே கிடையாது மூணு பேரையும் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுத்து எடுக்க வச்சும் நம்மளால் இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ டியும் ராங் ஏபிசிடி நாலு ஆப்ஷனும் போயாச்சுன்னா ஆப்ஷன் இ மட்டும் தான் கரெக்ட் ஆன்சராக இருக்கும் அதே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துருவோம் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் ஸ்கோர்டு லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இது எப்போதுமே ட்ரூவாக இருக்கும் ஏ நிச்சயமாக ட்ரூவாக தான் இருந்தால் ஆகணும் குறைஞ்சது ஒருத்தராச்சும் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருந்தால் ஆகணுமே நம்மால் நம்மால் அந்த அஞ்சு பேரில் ஆவரேஜ் ஃபார்ட்டி வர வைக்கணும் அதே சமயம் அதே சமயம் யாரையுமே ஃபார்ட்டி மார்க் ஃபார்ட்டி மார்க்கை விட கம்மியாக இல்லாமல் நம்மளால் பண்ண முடியுமா அதாவது எல்லாரையுமே ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுக்க வைக்க முடியுமா அஞ்சு நம்பரையும் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுக்க வச்சுருவோம் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆவரேஜ் ஃபார்ட்டி வருமா ஆவரேஜ் வராது எப்போ நம்ம அஞ்சு நம்பரையுமே ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுத்துட்டோமோ அப்போ வரக்கூடிய ஆவரேஜ் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே தான் வரும் அப்படின்னா இதில் என்ன தெரியுது நம்ம அஞ்சுத்தையுமே ஃபார்ட்டிக்கு மேலே வர வைக்க முடியாது ஒருத்தரை ஃபார்ட்டிக்கு கீழே கொண்டு வந்துட்டு மற்ற நாலு பேரை ஃபார்ட்டிக்கு மேலே கொண்டு வரலாம் அது நம்மளால் முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு நாலு நம்பர்ஸை ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் நாலு நம்பர் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு நம்பரை ஃபார்ட்டிக்கு கீழே கொண்டு வந்துடும் ஃபார்ட்டிக்கு கீழேனா இங்கே இருக்கிறத பேலன்ஸ் பண்ண மாதிரி கொண்டு வந்துடும் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கொண்டு வந்துடும் ஏன்னா இங்கே நான் நாலு ஏற்றிட்டேன் ஒன்று 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 ஃபோர் ஏரியா ஆச்சு இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோரை இங்கே இறக்கணும் இல்லையா குறைக்கணும் இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு கொண்டு வந்துடுறேன் அப்போ இதில் என்ன தெரியுது குறைஞ்சது ஒருத்தராச்சும் ஃபார்ட்டியை விட குறைஞ்சி தான் கம்மியாக தான் இருக்கணும் ஃபார்ட்டிக்கு லெஸ்ஸாக தான் இருக்கணும் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஒருத்தராச்சும் இருந்தால் ஆகணும் ஒருத்தர் தான் இருக்கணும்னு இல்லை ரெண்டு பேரும் இருக்கலாம் இங்கே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ரெண்டு பேர் இருக்கிற மாதிரி மூணு பேர் இருக்கிற மாதிரிலாம் பார்த்துட்டோம் இங்கே கேட்குறது அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருக்கணும் ஆமாம் நிச்சயமாக இருந்தே தான் தெரியணும் ஏன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது என்ன யாருமே ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இல்லை ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இல்லைன்னா எல்லாருமே ஃபார்ட்டிக்கு மேலே தான் இருக்காங்கன்னு வச்சு நம்மளால் பண்ண முடியுமா பண்ணவே முடியாது எப்போதுமே குறைஞ்சது ஒருத்தராவது ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருந்தே தான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது எப்போதுமே ட்ரூவாக இருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் இ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தம் ஸ்கோர் லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறதா இந்த கொஷனுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஆப்ஷன் இ இதுதான் நமக்கான கரெக்டான ஆன்சர் 